नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो काल मी तुम्हाला काही होमवर्क दिला होता सवयीप्रमाणे तुम्ही होमवर्क केला असेलच बरोबर आहे का केला आहे का नक्की केला नसेल तर आजचं बीट काहीही समजणार नाही ज्याने कुणी होमवर्क केलेलं नाही आहे त्याने पहिल्यांदा काल जे दिलेलं आहे ते बीट पुस्तकातून वाचून त्याच्यावर मी जे क्वेश्चन्स दिले होते ते पहिल्यांदा सोडवावेत आणि त्याच्यानंतर आजच्या बीटमध्ये यावं आजचं जे बीट आहे ते कालच्या बीटवर डिपेंड असणारच आहे आपला आज बघायचं आहे कॅपिलरी ॲक्शन आणि कॅपिलरीमध्ये राईज ऑर फॉल का होतं आता हे स्टडी करण्यापूर्वी लास्ट लेक्चरमध्ये जे मी तुम्हाला टास्क दिलं होतं ते कॉन्केव सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस मग कोणत्या साईडला प्रेशर जास्त असतं की जसं मला माहीत आहे कॉन्केव सरफेस असेल तर वरच्या साईडला प्रेशर काय असतं जास्त असतं कॉन्वेक्स प्रेशर कॉन्वेक्स सरफेस असेल तर खालच्या साईडला प्रेशर काय असतं जास्त असतं हे तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे आता आपण कॅपलरी ॲक्शन म्हणजे काय ते बघूया वॉट इज कॅपलरिटी गिव इट्स एक्झाम्पल पहिल्यांदा कॅपलरी म्हणजे काय सगळ्यांनी कॅपलरी केमिस्ट्रीमध्ये वापरलेली आहे अ ट्यूब हॅव्हिंग अ व्हेरी स्मॉल बोअर इज कॉल्ड अ कॅपलरी ट्यूब ऑर कॅपलरी करेक्ट तुम्ही कॅपलरी बघितलेली आहे तुम्ही स्वतः कॅपलरी हँडल केलेली आहे त्याचा जो ट्यूब आहे तो जो बोअर असतो बोअर म्हणजे डायमीटर हा काय असतो खूपच लहान असतो वन एम एमच्या रेंजमध्ये आणि ह्यामध्ये लिक्विड लेवल काय होत असते चेंज होत असते मग ते लिक्विड लेवल चेंज होते आयदर राईज करेल किंवा फॉल करेल आता मी तुम्हाला सांगतो ते लक्ष घ्या जर लिक्विडची कॅटेगरी पार्शली वेट्स सॉलिड असेल म्हणजे ज्याच्यामध्ये ॲडेज फोर्स इज ग्रेटर दॅन कोएज फोर्स असेल तर ते लिक्विड काय करतं राईज करतं फॉर एक्झाम्पल केरोसिन वॉटर हे जे लिक्विड्स आहेत हे कॅपिलरीमध्ये काय करतात राईज करतात ऑन द अदर हँड द लिक्विड विच पा डज नॉट वेट्स सॉलिड द लिक्विड विच डज नॉट वेट्स सॉलिड इन दॅट केस कॅपलरी लेवल फॉल्स म्हणजे तिथं कॅपलरची लेवल जी आहे ती लिक्विडच्या सरफेसपेक्षा पण खाली जाते तसं राईज करते तशी फॉल पण करते डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दॅट लिक्विड जर लिक्विडमध्ये ॲडेज फोर्स स्ट्रॉंग असेल तर राईज करेल आणि जर लिक्विडमध्ये ॲडेज फोर्स वीक असेल तर ते काय करेल फॉल करेल ओके अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टमध्ये मी तुम्हाला एक चार्ट पण दिला होता की ज्यामध्ये लिक्विडचे तुम्हाला कॅटेगरीज मी शिकवल्या होत्या मग ज्या लिक्विडमध्ये ॲडेज फोर्स स्ट्रॉंग ती कॅटेगरी कुठली येते पार्शरी ऑर कम्प्लिटली वेट्स सॉलिड ते लिक्विड काय करतात राईज करतात तर दुसरं ज्याच्यामध्ये ॲडेज फोर्स वीक आहे म्हणजे लिक्विड कुठलं येतं डज नॉट वेट्स सॉलिड त्याच्यामध्ये लेवल काय होते फॉल होते अँड दॅट द राईज ऑर फॉल बघा कॅपलरिटी म्हणजे काय द राईज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड इन साइड अ कॅपलरी ट्यूब द राईज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड इन साइड अ कॅपलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कॅपलरिटी लक्षात आलं तुमच्या द राईज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड इन साइड कॅपलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कॅपलरिटी आता याचे एक्झाम्पल्स बघा एक्झाम्पल वन काय आहे ब्लॉटिंग पेपर ॲब्झॉर्ब्स इंक ऑर वॉटर केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही ब्लॉटिंग पेपर यूज केला आहे बरोबर आहे तो काय करतो इंक ॲब्झॉर्ब करतो इंक रायजेस इन पेन करेक्ट ऑइल रायजेस इन अ कॉटन विक ऑफ अ लॅम्प मॉइश्चर रायजेस इन अ प्लांट स्पंज रिटेन वॉटर अँड वॉटर रिचेस एव्हरी ब्रांच ऑफ अ प्लांट दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कॅपलरी ॲक्शन आता ही सगळी एक्झाम्पल तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये बघत असताय बरोबर आहे ह्याचं कोणतंही एक्झाम्पल असं नाही की जे आपण बघितलेलं नाही आणि हे सगळे एक्झाम्पल जे आहेत हे एक्झाम्पल कशाचे आहेत कॅपलरी ॲक्शनचे आहेत चला मग बघूया कॅपलरीमध्ये लिक्विड राईज का करतो बघा एक्सप्लेन राईज ऑफ अ लिक्विड इन अ कॅपलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरन्स ओके आता डायग्राममध्ये बघितल्याप्रमाणे डायग्राममध्ये काय आहे एक लिक्विड कंटेनर आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे कॅपलरी डीप केल्या आता कॅपलरीमधला लिक्विडचा जो मिनिस्कस दिसतो आहे तो कसा दिसतो बघा कॉनकेव आहे बरोबर आहे लक्षात आलं का तसंच हे लिक्विड अजून राईज किंवा फॉल झालेलं नाही आहे ते का होणार आहे ते आपण स्टडी करणार आहे आता आपण पाहिजे राईज बघूया आणि त्याप्रमाणे मी तुम्हाला फॉल पण शिकवेन 
आता हा डायग्राम मध्य जो तुम्हें बगित तो तुम चार पॉइंट दिखे वा ए बी सी डी है लेट ए बी द पॉइंट इन साइड द कैपलरी आउट साइड द लिक्विड इन साइड द कैपलरी आउट साइड द लिक्विड बी पॉइंट का मनना इन साइड द कैपलरी इन साइड द लिक्विड अक्षर आल का इन साइड द कैपलरी इन साइड द लिक्विड सी पॉइंट का मनना आउट साइड द कैपलरी आउट साइड द लिक्विड एंड डी पॉइंट का मनना आउट साइड द कैपलरी इन साइड द लिक्विड अक्षर आल का पानो ए पॉइंट इन साइड द कैपलरी आउट साइड द लिक्विड बी पॉइंट इन साइड द कैपलरी इन साइड द लिक्विड सी पॉइंट आउट साइड द कैपलरी आउट साइड द लिक्विड एंड डी पॉइंट आउट साइड द कैपलरी इन साइड द लिक्विड लेट पी ए पी बी पी सी एंड पी डी बी द प्रेशर एट ऑल दीज फोर पॉइंट्स ओके पी ए पी बी पी सी एंड पी डी मे का प्रेशर एट दैट ए बी सी डी पॉइंट्स आता पैंत अपन ए बी मध्य बोया ए बी मध्य का कॉन्केव है जस कि तुम्हारा मैं होमवर्क मे दिल होता कि कॉन्केव केस मे अपर प्रेशर का जास्त एज कम्पेर टू डाउनवर्ड बरबर है प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट बी हे लक्ष कारण लक्ष मटल मैं तुम्हारा होमवर्क कम्प्लीट के बीट लक्ष द प्रेशर ऑन द कॉन्केव अपर्ड साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ कॉन्वेक्स साइड मे वर साइड ए पॉइंट न प्रेशर जास्त बी पॉइंट न प्रेशर कमी पी ए इज ग्रेटर दैन पी बी ठीक है सी एंड डी मे जर बगित सी एंड डी मे लिक्विड लेवल कस है ब्लेन है मैं लिक्विड लेवल प्लेन आल तो तुम्हारा कैटेगरी होमवर्क मे शिकली है सी एंड डी मे जो प्लेन सरफेस अल तो दोन प्रेशर का सेम मे पी सी इज इक्वल्स टू पी डी लक्ष लगा द प्रेशर इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्लेन सरफेस आउट साइड द कैपलरी ओके देर फोर पी सी इज इक्वल्स टू पी डी कल आता ए सी जर बगित ए सी मध्य है वर के साइड लउट साइड द कैपलरी है एक है इन साइड द कैपलरी दोन ही क्या है आउट साइड द लिक्विड है दोनों पे एटमोस्फेर एक्सपोज है यहाँ अर्थ हाथ दोगा हो रही है एटमोस्फेरिक प्रेसर एक्जट हो रहा है मैं ए पॉइंट सी पॉइंट एटमोस्फेरिक प्रेसर वेगे का नहीं तो हाथ दोनों पॉइंट एटमोस्फेरिक प्रेसर का बरबर है पी ए इज इक्वल्स टू पी सी एटमोस्फेरिक प्रेसर आता अपन एक तीन रिलेशन मिल एक मे ए पॉइंट जी प्रेशर है ती बी पॉइंट पेक्षा जास्त है सी एंड डी पॉइंट प्रेशर का है सेम है ए एन सी पॉइंट का है सेम है मग पी सी इज इक्वल्स टू पी डी और पी ए इज इक्वल्स टू पी सी जस ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी करो तो अपन का लिखता पी ए इज इक्वल्स टू पी डी लिखता बरबर है मजे तुम्हें पी ए पी डी इक्वल कर इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी ए हियर पहले एक पेश मे पी ए इज ग्रेटर दैन पी डी मटे ना पी ई इज ग्रेटर दैन पी बी जे मनता है तो केस मे तुम्हें पी डी मू शता है मनु इत पी डी इज ग्रेटर दैन क्या आलो पी बी मे डी पॉइंट का है प्रेसर जास्त बी पॉइंट का प्रेसर का है कमी और कायम लिक्विड कुछ कुछ उफले होते हाई प्रेसर कड़ी लो प्रेसर कड़े डी पॉइंट पास लिक्विड का होना बी पॉइंट कड़े फ्लो होना है यहाँ अर्थ बी पॉइंट का होना है वर 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 राइज होना मजे हा केस मे कैपरी मे लिक्विड का राइज करना है देर फोर द लिक्विड कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज फ्लो इन टू द कैपलरी एंड राइजेस अबाउ द पॉइंट बी टील द प्रेसर एट बी बिकम्स सेम एज दैट ऑफ डी सो देर इज लाइज इन लिक्विड इन साइड द कैपलरी ट्यूब हे लक्षण आल का तुम्हारे बानो लिक्विड का राइज करते आता डी पॉइंट च प्रेसर जास्त होते बी पॉइंट च प्रेसर कमी होते जो पर प्रेसर डिफरन्स सेम हो तो लिक्विड क्या होना है फ्लो हो रहा है हा बी पॉइंट क्या होना है वर 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 राइज करना है ओके आता अपन हाच डायरम मध्य कॉन्वेक्स बोल कॉन्वेक्स का बनो हा जो मिनिस्कस कॉन्वेक्स बा मिनिस्कस जो कॉन्वेक्स आता तो तुम्हें क्या मंडला बी पॉइंट का प्रेसर जास्त ए पॉइंट प्रेसर कमी साइन फैलत रिवर्स मे साइन जो रिवर्स तो हेचे का चेंज का हाँ पी सी एंड पी डी सेम जाता पी एन पी सी सेम आते इतपन साइन क्या रिवर्स कॉन्वेक्स केस मध्य कॉन्वेक्स केस मध्य तुम्हारा मिला प्रेसर एट पॉइंट डी इज लेस दैन प्रेसर एट पॉइंट बी मे डी लेसर का कमी आत बी लेसर का जास्त एंड इन दैट केस लिक्विड विल फो फ्रॉम बी टू डी 
म्हणजे लिक्विड बी कडून डी कडे फ्लो झालं असतं याचा अर्थ ह्या कॅपिटल मध्ये लिक्विड राईज न होता काय झालं असतं फॉल झालं असतं बघा एकाच डायग्राम मध्ये मी राईज अँड फॉल दोन्ही पण कव्हर केलेलं आहे दोन्ही जे बीट आहेत ते सेमच आहे फक्त एका साईनचा चेंज होतो आणि हे साईन कशामुळं आलं तर त्यासाठी होमवर्क करावं लागेल आणि होमवर्क केला असेल तर हे साईन कुठून आलं हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल कॉनकेव सरफेस असेल तर वरच्या साईडला प्रेशर जास्त खालच्या साईडला प्रेशर कमी आणि कॉन्वेक्स सरफेस असेल तर खालच्या साईडला प्रेशर जास्त आणि वरच्या साईडला प्रेशर काय असतं कमी असतं ओके आता तुम्हाला कॅपलरीमध्ये लिक्विड राईज का करतो आणि फॉल का करतो हे लक्षात आलं असेल ह्या ज्या नोट्स आहेत ह्या नोट्स मी सोबत तुमच्या देतो आहे तुम्ही होमवर्कमध्ये काय करायचं सांगतो होमवर्कमध्ये मी जसं राईज व्यवस्थित लिहून दिलेलं आहे तसं तुम्ही फॉलचं पण व्यवस्थित डायरम करून लिहायचं आहे हा होमवर्क मी चेक करणार आहे त्यामुळं व्यवस्थित लिहा फक्त साईन बदलायचं तुम्हाला काम दिलेलं आहे ओके आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण कॅपलरीचा राईज आणि फॉलचा फॉर्म्युला तयार करणार आहे आणि हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे सध्या थोडेसे टेक्निकल प्रॉब्लेम्स असे आहेत की आम्ही जे सॉफ्टवेअर युज करतो त्याच्यामध्ये ते पंधरा मिनिटांची स्क्लिप रेकॉर्ड करतो त्यामुळं आपण तो आज कॅपलर राईज आणि फॉलचा फॉर्म्युला ड्राईव्ह करू शकणार नाही आहे कारण की ऑलरेडी वेळ आपला कमी झालेला आहे त्यामुळं तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कॅपलर राईजचा फॉर्म्युला शिकाल त्यावेळी ते डेरिवेशन मिळेल आणि डेरिव्हेशन मिळालं फॉर्म्युला आपल्याला एक मिळेल आणि आपल्याला माहीत आहे की आपण ज्यावेळी फॉर्म्युला मिळवतो त्यावेळी काय करतो आपण न्यूमरिकल सॉल्व्ह करतो म्हणजे नेक्स्ट बीटमध्ये उद्याच्या लेक्चरला तुम्हाला काय असणार आहे फॉर्म्युला मिळणार आहे आणि त्याच्यावरची न्यूमरिकल्स होमवर्क असणार आहे लक्षात आलं तर आजचं हे जे बीट आहे हे इंट्रोडक्शन टू कॅपलरी कॅपलॅरिटी अँड कॅपलरी ॲक्शन त्याच्यामध्ये आपण बघितलं व्हॉट इज कॅपलरी प्लस ग्लास ट्यूब हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉल बोर व्हॉट इज कॅपलरी ॲक्शन और व्हॉट इज कॅपलॅरिटी द राईज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड लेवल इन साईड द कॅपलरी ट्यूब करेक्ट आणि त्याच्यानंतर राईज कधी होतं कुठली कॅटेगरी आहे लिक्विडची द लिक्विड रायजेस इन विच ॲडेजिव्ह फोर्स इज ग्रेटर दॅन कोएजिव्ह फोर्स मीन्स लिक्विडची कॅटेगरी कोणती पाहिजे एक तर पार्शली वेट्स किंवा कम्प्लिटली वेट्स ठीक आहे आणि दुसरं फॉल कधी करतं इन विच ॲडेजिव्ह फोर्स इज लेस दॅन कोएजिव्ह फोर्स बरोबर म्हणजे लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड म्हणजे मी तुम्हाला जर म्हटलं की मी एक कॅपेलरी केरोसिनमध्ये डिप केली एक कॅपेलरी केरोसिनमध्ये डिप केली तर काय होईल लिक्विड लेवल राईज होईल बरोबर आहे आणि तीच कॅपलरी जर मी मर्क्युरीमध्ये डिप केली तर लिक्विड लेवल काय होईल फॉल होणार आहे लक्षात आलं मग हे राईज आणि फॉल का होतं ह्याच्यावर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टचा फॉर्म्युला कसा मर्ज करायचा आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे होमवर्क बीटमध्ये तुम्ही राईजप्रमाणेच फॉलचं पण पार्ट मला सोडून लिहून द्यायचा आहे मी हे डेरिव्हेशनच्या नोट्स ज्या आज मी यूज केलेल्या आहेत ह्या नोट्स मी तुम्हाला पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये सेंड करतोय ओके बाय